，这份就行。怎么，刘总，我们持有天浪的股份已经超出了约定的时间了。天浪和红顶这台大戏这么好看，我还没打算打断他们。刘总，希望你明白，共同公司持有一个集团的股份这么长时间，对我们资金的活跃性会有很大的伤害。好了，我知道了。二十四小时以内，我会着手处理这些股份的。你回去准备文件吧，谢谢。最近没见你出门啊？在这里看看你们商人的战争，也挺好玩的，就是啰嗦了点儿。哼，跟打兔子比起来。捕鲸当然是要麻烦一些，更何况还是三只。喂，刘总，集团的账目做好了吗？已经全部统计完了，万千工作按您说的安排。等会儿我给你传真一份文件，照着这份文件，把所有集团内部能运行的资金全部注资到普拉斯风投公司。刘总。确定是风投公司吗？如果是风投公司的合同，就算吴总裁那边从总公司下命令，这些钱也调动不了。你不要多问，照做就是。好吧。嗯、最后充公的时间定了吗？你会等到的。哦，今天晚上就住这儿了。从今以后啊，你要在我身边寸步不离。吴总裁发现钱被压在了风投公司手上，肯定会派人过来。到时候有你打伸拳脚的机会。喂，徐总监。
谁跟你在一起呢跟我来。别着急，徐总监已经过去催了。本来就是无限加班，现在还有人要迟到。反正也是被人将军无奇可走，大家坐在这儿开会还能喘口气，放你回去加班你还能做什么呀？你什么意思啊？你什么意思、啊？好了，别吵了，先坐下。我知道你们压力都很大，所以更不能吵。如果连你们都扛不住压力的话，那外面辛苦的同事，他们的奋斗还有什么意义啊？
想法。现在怎么办？不然去我家，给你做点吃的去。现在石头为了不让苏轼拿到百分之三十三的股份，正在这红顶上下的员工和苏轼玩命，这种手我怎么吃得下？当时让韩志明辞职，确实是太草率了。没想到对他的伤害这么深。这不是你一个人的错，也不是集团的错。换做任何一个人做总裁，都会做出这样的决定。他当初离开集团的时候没有任何的怨恨，只是现在时间越久，越想不明白。想不明白？我原本以为这些事情都可以清清楚楚的，但是感情方面会让人看不清是非。如果是别人那倒算了，但这个人是韩志明，他们那么理智的一个人，竟然会连这么简单的道理都不明白吗？只要感情够深。谁都会被蒙着双眼吧？我真的不知道，他到底是放不下红顶，还是放不下他父亲，或者两者都有。我知道韩志明为什么不肯回去了，你知道他在哪儿吗？